வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஒன்பதில் இரண்டில் முதல் கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழ்காணும் தொகையீடுகளை கூட்டலின் எல்லைகளாக காண்க இங்கே ரெண்டு தொகையீடுகள் இருக்குது நம்மளோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கூட்டலின் எல்லைகளாக லிமிட்டை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் லிமிட்டை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது என்ன பாருங்கள் இன்டகரல் ஏ டு பி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பி மைனஸ் ஏ பை என் இன்டு சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் எஃப்ஆஃப் a plus b minus a into r by n இதான் என்னது கூட்டலின் எல்லைகளாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் முதல் கணக்கு எடுத்து எழுதியாச்சு இங்கே வந்து ஏ ஏன்றது என்ன அப்படின்னா லோயர் லிமிட்ஸ் கீழ்ப்புற எல்லை ஜீரோ பின்றது மேற்புற எல்லை ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இன்டர்கல் இந்த டிஎக்ஸ் விட்டு உள்ளே இருக்கு இல்லையா ஐந்து எக்ஸு பிளஸ் நான்கு இதான் என்னது எஃப்ஆஃப் எக்ஸு இப்போது இந்த இதை மட்டும் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு போய் நம்ம பிரதித்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை மட்டும் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பி மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பை என் இதோட மதிப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் ஏ ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ ப்ளஸ் பியோட மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ இந்த ஆர் பை என் அப்படியே தான் வரும் ஆறுக்கு எனக்கு நம்ம எதுவும் மாற்ற முடியாது அப்படியே தான் வரும் ஆர் பை என்னு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஜீரோ வந்து ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் எது ஆக போகிறதுல விட்டுருங்க ஒன்று மைனஸ் ஜீரோனா ஒன்று ஒன்றையும் ஆர் பை என்னையும் பாருங்கன்னா ஆர் பை என்னு அப்போ எஃப்ஆஃப் ஆர் பை என் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இப்போது இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸுன்ற சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஆர் பை என்னை பிரதிடணும் இங்கே இருக்கா இதான் என்னது நம்ம எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சரியா இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் பை என்னு நம்ம பிரதிட போகிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஐந்து அப்படியே வந்துடும் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் பை என்னு ப்ளஸ் நான்கு அது ப்ளஸ் நான்கு அப்படியே வந்துடும் நம்ம எஃப்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆர் பை என்னோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம பிரதிடலாம் பாருங்கள் இன்டகரல் இன்டகரல் ஏ டூ பி ஏ டூ பின்னா என்ன ஜீரோ டூ ஒன்று எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஐந்து எக்ஸு ப்ளஸ் நான்கு இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பி மைனஸ் ஏ பியோட மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோனா ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று பை என்னு ஒன்று பை என்னு சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இந்த எஃப்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பை என் இதோட மதிப்பு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே எழுதலாம் ஐந்து ஆர் பை என்னு ப்ளஸ் நான்கு சரியா இப்போ இதை தான் நம்ம சுருக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்ன செய்ய போகிறோம் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த ஒன்று பை என்ன நம்ம உள்ளே பெருக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்றையும் ஐந்து ஆறையும் பெருக்கலாம் இந்த இதை எழுதிடுவோம் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இப்போ பெருக்குங்க ஒன்றையும் ஐந்து ஆறையும் பெருக்குனா ஐந்து ஆறு என்னையும் என்னையும் பெருக்குனா என் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் ஒன்றையும் நாலையும் பெருக்குனா நாலு பை என் இந்த எண் அப்படி அதாவது இந்த நாலில் என்னது நாலு பை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒரு நாளாக நாலு எண்ணெய் ஒன்றையும் பாருங்கள் எண்ணு சரியா இப்போ பாருங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல நமக்கு என்னது ஆறுக்கு மட்டும் தான் நம்ம மதிப்பை பிரதிடணும் அப்போ ஆறு தவிர மிச்சது எல்லாமே என்னது மாறிலி நம்ம பொதுவாக கூட வெளியிடுது வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஐந்து பை என் ஸ்கொயர் ஐந்து பை என் ஸ்கொயர் நம்ம தனியாக வெளியிடுத்து வச்சிட்டோம் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இந்த ஆர் மட்டும் உள்ள இருக்கும் இது அஞ்சு பை என் ஸ்கொயர் மாறிலி தனியாக நம்ம வெளியெடுத்து வச்சுட்டோம் சரியா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை அந்த இடத்துல பெருக்கல்ல ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம் அப்போ நாலு பை என்னன்றது மாறிலி தான் சரியா நாலு பை என்னு வெளியில் வந்துடும் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் 
பெருக்கல் எண்ணெய் என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த ஒரு சம்மேஷம் உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கிட்டோம் இங்கே நமக்கு ஆறுக்கு மட்டும்தான் மதிப்பு பிரதிட முடியும் அப்போ ஆறு மட்டும் நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய மாறிலேயே நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த ஐந்து பை என் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்க ஆறோட மதிப்பு நம்ம என்ன செய்யும் ஒன்றுல இருந்து என் வரைக்கும் பிரதிலாம் இந்த சம்மேஷன்னா கூடுதல் சரியா அப்போ ஒன்று பிரதிட்டம்னா ஒன்று ப்ளஸ் சம்மேஷனா ப்ளஸ் ரெண்டு பிரதிட்டா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பிரதிட்டா மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா நம்ம எது வரைக்கும் பிரதையிடலாம் என் வரைக்கும் பிரதையிடலாம் அப்போ இது வந்து என்னன்னா முதல் எண் இயல் எண்களின் கூடுதல் சம்மேஷன் ஆறு ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என்ன என்ன அர்த்தம் முதல் எண் இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதலாம்னா முதல் எண் இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன ஃபார்முலா என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எதுக்கு பதிலாக இந்த சம்மேஷன் ஆர் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து எண்ணுக்கு பதிலாக சரியா இந்த பிரதிட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ அடுத்து இங்கே வாங்க ப்ளஸ் நாலு பை என் இந்த இடத்துல சம்மேஷன் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் அதாவது ஒன்று எத்தனை தடவை இருக்கும் என் தடவை இருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எத்தனை தடவை இருக்கும் என் தடவை இருக்கும் அப்போ ஒன்று வந்து என் தடவை இருக்கும் அப்போ ஒன்னே என்னையும் பெருங்கினா என்னு சம்மேஷன் ஒன் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வந்துட்டாலே அது வந்து என்னது என் தடவைன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல என் வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணும் கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஐந்து பை என் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த வெளியில் எண் இருக்குது இந்த பிராக்கெட்லேருந்து ஒரு எண்ணை நம்ம பொதுவாக எடுக்கணும் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஒன்று பை என்ன வடிவத்தில் வரணும் அப்போ தான் நம்ம எண்ணுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி மாதிரி அந்த உறுப்பு ஜீரோவாக மாறும் சரியா அது வரைக்கும் நம்ம சுருக்கணும் இந்த எண்ணை அப்படியே இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு எண்ணை நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் பெருக்கல் எண் அப்போ இங்கே எண் இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல எண்ணெய் இல்லை எண் இல்லை இல்லைன்னா வகுத்துறணும் அதை கொண்டு வகுக்கணும் பை இரண்டு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் நாலு மட்டும் இருக்குது அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே என் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன எண்ணம் பெருக்குனா என் ஸ்கொயர் அப்போது என் பெருக்கல் எண் என் ஸ்கொயர் முழுசாக கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லை மதிப்பை நம்ம பிரதிட போகிறோம் இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே பை ரெண்டு அஞ்சு பை ரெண்டு இந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு என்னுக்கு பல நம்ம என்ன பிரதிட போகிறோம் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இந்த நான்கு அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஐந்து பை இரண்டு ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா என்ன ஜீ ஜீரோ சரியா அப்போ ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ப்ளஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு இந்த இடம் புரியுதா பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்னா ஜீரோ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று இந்த ஒன்று அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ என்ன வந்துடும் பாருங்கள் அஞ்சு பை ரெண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்குனா ஐந்து பை ரெண்டு ப்ளஸ் நான்கு குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துடலாமா இங்கே பகுதியில் எதுமேல ஒன்று ஓ ரெண்டா ரெண்டு குறுக்க பெருக்குங்க என்ன வரும் ஓ ரெண்டா ஐந்து ப்ளஸ் நாலு ரெண்டா எட்டு கூட்டிட்டோம்னா என்ன வரும் பாருங்கள் எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு பதிமூணு பை இரண்டு இதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த தொகையிடலின் மதிப்பு சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்த தொகையிடலை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லா இன்டகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பி மைனஸ் ஏ பை என் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பை என் சரியா நம்ம முதல்ல இந்த இதை தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த ஃபார்முலாவை வந்து பிரதிட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னால் ஏவோட மதிப்பு ஏன்றது என்ன பாருங்கள் லோயர் லிமிட் ஒன்று பின்றது அப்பர் லிமிட் இரண்டு அப்பர் லிமிட்டுங்க இருக்கு இல்லையா ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கது தான் இந்த இன்டகரில் டிஎக்ஸை விட்டுட்டு எழுதிட வேண்டி தான் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இப்போது நம்ம முதல்ல எந்த இது கண்டுபிடிச்சி வந்துருமா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பை என் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மதிப்புகளை பிரதிடுங்க எஃப் ஆஃப் ஏ ஏவோட மதிப்பு ஒன்று ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ பியோட மதிப்பு இரண்டு மைனஸ் ஏவோட மதிப்பு ஒன்று இன்டு ஆர் பை என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ரெண்
ஆர் பை என்னோட மதிப்பு அதாவது இந்த இதோட மதிப்பு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இதை நம்ம பிரதிட போகிறோம் பிரதிலாமா ஈக்குவல் டுங்க இருக்கு பாருங்கள் நாலு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு பை என்னு அடுக்கு ரெண்டு இந்த மைனஸ் ஒன்று தனியாக இருக்குது அது அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு நாலு இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம அந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன்று ஏக்கு பதிலாக ஆ பிக்கு பதிலாக ஆர் பை என் ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன்று பிக்கு பதிலாக ஆர் பை என் இப்போ பெருக்கு என்ன வந்துடும் பாருங்கள் ரெண்டு ஆர் பை என் இரண்டு ஆர் பை என் சரியா அதுக்கடுத்து இந்த மர இந்த மைனஸை விட்டுறாதீங்க மறக்காமல் அந்த மைனஸ் ஒன்றை எழுதிக்கிட்டே வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நாலை உள்ளே பெருக்கிடுங்க என்ன வரும் நாலு ஒன்றா நாலு ப்ளஸ் நாலு ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ரெண்டா எட்டு ஆர் பை என்னு இந்த மைனஸ் ஒன்றை மறக்காமல் எழுதுங்க இந்த ப்ராக்கெட் மட்டும் தான் நாலு கொண்டு பெருக்கணும் இங்கே பெருக்கிற போகிறீங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு நாலுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டா மூணு ப்ளஸ் நாலு ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு ஆர் பை என் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆர் பை என்னோட மதிப்பு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு போய் நம்ம பிரதிட போகிறோம் இன்டகரல் ஏ டு பின்னா ஜீரோ டு ஒன் இன்டகரல் ஏ டு பின்னா ஜீரோ டு ஒன் இல்லை ஒன்று டூ ரெண்டு சரியா ஒன்று டூ ரெண்டு ஏவோட மதிப்பு பாருங்கள் ஒன்று பியோட மதிப்பு ரெண்டு ஒன்று டூ ரெண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா இங்கே இருக்குது இதை அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி மைனஸ் ஏ பியோட மதிப்பு இரண்டு மைனஸ் ஏவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சா ஒன்று ஒன்று பை என்னு ஒன்று பை என் அதுக்கு முன்னால் லிமிட் எழுதிடுங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்று பை என் எழுதிட்டோமா இது ரெண்டு கழித்து எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சம்மேஷன் எழுதிடுவோம் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மதிப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆர் பை என் இந்த ஒரு மதிப்பு தான் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு பல மாற்ற போகிறோம் பாருங்கள் என்ன மூணு ப்ளஸ் நாலு ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு ஆர் பை என் சரியா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினி இந்த ஒன்று பை என்ன உள்ளே பெருக்க போகிறோம் அப்போ மூணுன்னா மூணு பை ஒன்று நடத்தோம் ஒரு மூணா மூணு சம்மேஷன் எழுதிடலாமா சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் ஒரு மூணா மூணு பை என்னை ஒன்றையும் பெருக்குனா என்னு ப்ளஸ் நாலு ஆர் ஸ்கொயர் பை என்னையும் என் ஸ்கொயரையும் பெருக்குனா என்னின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு ஆறையும் பெருக்குனா எட்டு ஆறு பை என்ன என்னையும் பெருக்குனா என் ஸ்கொயர் சரியா ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த சம்மேஷன் உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் இந்த மூணு பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை பெருக்கில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆறு இருக்குது இல்லையா அப்போ ஆறு மட்டும் தான் நமக்கு உள்ளே இருக்கணும் மிச்சம் இல்லாமல் மாறிலே அதை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல அந்த லிமிட் எழுதுவோம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு பை என்னன்றது மாறிலி வெளியே எடுத்துட்டோம் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இங்கே உள்ள என்ன இருக்கும் என் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணுன்றது மாறிலி வெளியே எடுத்துருவோம் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இங்கே உள்ள என்ன இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணு வெளியே எடுத்துட்டோம் உள்ள ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே எட்டு பை என் ஸ்கொயர் இருக்கா இது வந்து மாறிலி அப்போ சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கும் ஆர் மட்டும் இருக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த வெளியில் தனியாக இருந்த சம்மேஷனை ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் கொண்டு போய் நம்ம எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினி இந்த மூணு பை என்ன அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் சம்மேஷன் ஒன்று ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒன்று வந்து எத்தனை தடவை இருக்கும் என் தடவை இருக்கும் என்
இந்த நாலு பை எண்ணின் அடுக்கு மூணு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து எண் வரைக்கும் இதில் பிரதி இல்லாமல் முதல்ல ஒன்றை பிரதிட்டா என்ன வரும் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்ன சம்மேஷன் இருக்குது அடுத்த ரெண்டு பிரதிட்டா ரெண்டு ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து மூணு பிரதிட்டா மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் கடைசியில் என்ன பிரதிட்டா என் ஸ்கொயர்னு இந்த இடத்துல வரும் அப்போ பாருங்கள் முதல் என் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ரெண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆறு இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம இதுக்கு பதிலாக மாற்றி எழுத போகிறோம் இதில் இருக்கிறதுக்கான அர்த்தம் இது தான் அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் அதனுடைய ஃபார்ம்லாவை நம்ம எழுதலாம் என்ன ஃபார்ம்லா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ரெண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆறு எழுதிட்டோமா இப்போ இங்கே வாங்க ப்ளஸ் இந்த எட்டு பை என் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஆறு இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் நம்ம பிரதியிட போகிறோம் என்ன செய்கிறோம் பாருங்கள் முதல்ல ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து ஆறுக்கு பதிலாக ரெண்டு ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து ஆறுக்கு பதிலாக மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எது வரைக்கும் நம்ம பிரதியிடுவோம் என் வரைக்கும் அப்போ பாருங்கள் முதல் என் இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன ஃபார்ம்லா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ பாருங்கள் இந்த சம்மேஷன் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று பை இரண்டு எழுதிடலாமா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை இரண்டு சரிங்க இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு என்ன செய்ய போகிறோம் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணு கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன மட்டும் வரும் மூணு மட்டும் வரும் ப்ளஸ் நாலு பை எண்ணின் அடுக்கு மூணு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு எண் இருக்குது இன்டு இந்த ஒவ்வொரு பிராக்கெட்லேருந்து ஒரு எண்ணை நமக்கு வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று பை எண்ணுன்னு வரணும் ஒன்று பை எண் வந்து அதோடய மதிப்பு ஜீரோ ஆயிரும் நம்ம எண்ணுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி நம்ம பிரதிடணும் அப்போ ஒன்று பை எண் வர மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த பெருக்கில் எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வகுத்தில் வர மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதணும் இந்த எண் அப்படியே வந்துருச்சு இந்த முதல் பிராக்கெட்லேருந்து இன்னொரு எண்ணை நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வெளியே எடுத்துரும் அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ஒன்று ப்ளஸ் நம்ம என்ன வெளியெடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஒன்று தான் இருக்குது நம்ம எடுக்கிற நம்பர் அங்கே பெருக்கல்ல இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்பரை கொண்டு வகுத்துடணும் உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் பெருக்கி பாருங்கள் எண்ணையும் ஒன்றையும் பெருக்குனா எண்ணு இப்போ இங்கே பெருக்கும்போது என்ன ஆகும் இதை பெருக்கிற எண்ணும் இந்த எண்ணும் கேன்சல் ஆகி ஒன்று வந்துடும் சரியா அதே மாதிரி இந்த பிராக்கெட்லேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எண்ணெய் பொதுவாக எடுத்துடலாம் ரெண்டு எண் இருக்குது நம்ம எண்ணெய் எடுத்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ரெண்டு மட்டும் வரும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது எண் இல்லை அப்போ என்ன செஞ்சணும் நம்ம எதை பொதுவாக எடுத்தோமோ அதை கொண்டு வகுத்துடணும் பை என்ன இருக்குது ஆறு சரியா ப்ளஸ் ப்ளஸ் எட்டு பை என் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எண்ணு அப்படியே வந்துடும் இதுலேருந்து ஒரு எண்ணெய் வெளியிடுங்க ஒரு எண்ணெய் வெளியெடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்னவோ மாறிடும் ஒன்று ப்ளஸ் இந்த இடத்துல எண் இல்லை அதனால் எண்ணெய் கொண்டு வகுத்துடணும் ஒன்று பை எண்ணு பை இங்கே பகுதியில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது பை இரண்டு சரியா இப்போ பாருங்கள் இதில் எது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிச்சத்தை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் என் பெருக்கள் என் பெருக்கள் எண்ணு அப்போ பெருக்கனா என்ன வரும் எண்ணின் அடுக்கு மூணு இங்கே பகுதியில் ஒரு எண்ணின் அடுக்கு மூணு இருக்குது இது முழுசாக கேன்சல் ஆயிரும் என் பெருக்கள் என் பெருக்கள் எண் அப்போது இது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே தொகுதியில் எண்ணின் அடுக்கு மூணு இங்கே பகுதியில் எண்ணின் அடுக்கு மூணு அப்போ கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் என்ன எண்ணெய் பெருக்கனா என் ஸ்கொயர் பகுதியில் ஒரு என் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் இதுக்கு எடுத்து எழுதிடலாமா ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல மூணு மட்டும் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவது படம் ரெண்டு ரெண்டா நாலு மூணு ரெண்டா ஆறு அப்போ ரெண்டு பை மூணு மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எண்ணு அதுக்கடுத்த இன்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை எண்ணு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஓர் ரெண்டா ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ நாலு எல்லாமே கேன்சல் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை என் மட்டும் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம எல்லை மதிப்பாக நம்ம பிரதிட போகிறோம் இந்த இடத்து
ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி என்ன செஞ்சிட்டோம் எல்லை மதிப்பை கொண்டு போய் நம்ம பிரதித்தோம் ஈக்குவல் டு மூணு ப்ளஸ் இந்த இடத்த பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ ஜீரோவை ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பை மூணையும் பேருக்குனா ரெண்டு பை மூணு புரியுதா பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ ஜீரோவை ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பை மூணையும் பேருனா ரெண்டு பை மூணு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோவை ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி ஒன்று பை இன்ஃபினா ஜீரோ ஜீரோவை ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று ஒன்றையும் நாலையும் பேருக்கிட்ட நாலு ஈக்குவல் டு இதை பெருக்கிடுங்க ஆ கூட்டிடுங்க நாலையும் மூணையும் கூட்டினா ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு பை மூணு குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துடலாமா ஈக்குவல் டு பை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒரு மூணா மூணு குறுக்க பெருங்க எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் நாலு ஒன்றா நாலு கூட்டிடலாமா ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்றை நாலையும் கூட்டினா இருபத்தி ஐந்து பை மூணு இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையிடல் எதோட மதிப்பு இன்டகரல் ஒன்று டு ரெண்டு நாலு எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸோட மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி